फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल या वाले पेट तैयारा पटोर मटन बिर्याणियुटा वन अब सवाड़ा नामी आखिए ग्रेवी की ना सवाड़ यूस अब नमक नोक अंतर वाली पान अड़पते वूड़ा अल्कोर और कप् ओल ओल नूड़ी वरटे ओल चूड़ी वन और ना चण पट मूल ऐल और साजीरक नाल कूव इलाट मूपे नाई मरी अल नी वृति वे को मटन नाई वह कलर चेजा वर वे वहट पाक उप चेत इतर वैट कलर आई वरण अब वे नमु वहटी कलर चेजा वन तुटी अल्प रु टेबू गार्लिक पेस्ट रु टेबू जिंजर पेस्ट और टेबू ग्रीन चिली पेस्ट चेरत मिक्टल वे वे चेरत आवश्यक इलाट वयटा मैं मूत वर मसाल चेत मटन रेडी आव समय नमुक अरी कहुट कुदरत वे या ना कप बसमती रईस इत इंडिया गेटि रईस या नाई कहुट नमुक नरचुट और मिनट कु पाक वेलचर् गार्लिक पेस्ट इतना मूत वन इन मत मसाल चेत और टेबू मुलग पड़ी टेबू मलपुरी टेबू मुलग पड़ी टेबू मलपुरी अर टेबू मजल पड़ी अर टेबू नीरक पड़ी अब या वरत पड़ेड़ूड नल की मिक्स नटन कुटे वेविक चील वेवीण अब पेटी ई मसाल चेरती मटन कुछ म चीलिट वेवीचर मणिकूर पिटी पल मटन पल वेवल अर मणिकूर एवान इंटर मटन इन टेबू बिर्याणी पउडर कूड़े चेत बिर्याणी मसाल नि फ्रश् पड़ी अब चेरत को मानी यूस बॉम्बे बिर्याणी मसाल चेत निकट मूड़ी वे वेवीच आवश्यक वेल अथवा वेल नुस चूड़ा मिनट वेवच्छे मूड़व मटनपुर वेव समय नमुक उ फ्राई चेद सवाड़ 
നീളത്തില് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സവാള മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്ക അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്ക പുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരാം ഒരു പിടി കിസ്മിസ് കിസ്മിസ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം ഒരു പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതും വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് മട്ടനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള വറുത്തെടുക്കാം സവാള രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫുള്ളി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അരിക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്നാൽ അരിയിലേക്ക് പാകമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചോറിലൊക്കെ നന്നായി ഉപ്പ് പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നാല് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ഏലക്കായ അര ടീസ്പൂൺ സാജീരക ബേലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം അത് ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മട്ടൺ ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പിടി പൊതിനയില ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മട്ടനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഈ ഗ്രേവിയിലുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായി ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മട്ടൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മെതുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലുള്ള ഗ്രേവി ഒന്നും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ നിർത്തി കൊടുക്കാം മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അരിയൊക്കെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ദം ഇട്ടെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരി കഴുകി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മുക്കാ വേവാവുന്നത് വരെ അരി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ദമ്മിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അരി വേവിച്ച സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിട്ട് എടുക്കുന്നത് അടിയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടിയിൽ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ദമ്മിട്ട് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 
ഏറ്റവും അടിയിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ദമ്പട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാലില് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ കലക്കിയെടുത്തതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും കിസ്മിസ് വേണ്ടി പരിപ്പോട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ദമ്പിടണേന്റെ ചെമ്പിന്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു പഴയ ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ദമ്മിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി കരിഞ്ഞു പോവും അടിയിൽ തട്ടില് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല ഫുള്ള് നിരത്തി കൊടുക്കാം അതിന് മുൻപ് അല്പം ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളില് ബാക്കി റൈസ് ഫുള്ള് നിരത്തി കൊടുക്കാം അല്പം ഫുഡ് കളർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മേലെ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബിരിയാണിയാണ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും സമയം പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം ബിരിയാണി നന്നായി ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി റൈസും മസാലയൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് ഇത് ബിരിയാണി സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് മട്ടൻ വേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മട്ടനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ ഇടണേറ്റും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മട്ടന് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ബീഫും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ